Karibu kwenye sehemu ya nne ya kitabu cha siku. Kitabu cha leo ni The Game of Life and How to Play It. Kwa Kiswahili, mchezo wa maisha na jinsi ya kuucheza. Tafadhali usisahau ku like na kusubscribe kwenye channel yetu ya Ujumbe wa Siku ili usipitwe na vitabu vinavyofuata. Kitabu hichi kimehamasisha watu wengi zaidi ulimwenguni. Kinaonyesha kwamba maisha sio vita, bali ni mchezo wa kutoa na wa kupokea. Chochote tunachotoa duniani lazima kitaturudia sisi wenyewe. Kitabu hichi kitakusaidia wewe kuvumbua jinsi akili yako na uwezo wako wa kufikiria unavyoweza kuchukua uhusika mkubwa kwenye mchezo wa maisha yako. Kwa kusoma na kufanya majaribio ya kanuni zilizowekwa kwenye kitabu hichi, unaweza kupata mafanikio, uwezo kutatua matatizo, kuwa na afya njema, kufanikisha mahusiano mazuri na kwa kifupi kufaulu mchezo wa maisha. Huu ni muhtasari wa kitabu hichi. Sura ya kwanza, mchezo Watu wengi ufikiria maisha ni vita, lakini sio vita, ni mchezo tu. Kila kitu mtu apandaye ndio atakachovuna. Hii inamaanisha kwamba kila mtu atumiaye kwa neno au tendo litarudi kwake, atatoa na atapokea. Hii inamaanisha kuwa kile mwanadamu ufikiria, baadaye jambo alilofikiria hujionyesha katika mambo yake. Ili kuucheza vizuri mchezo wa maisha, lazima tufundisha utaalamu wa kufikiria. Mtu aliye na utaalamu wa kufikiria alifundishwa kupata picha nzuri. Huileta ndani ya maisha yake kila tamanio la moyo wake. Iwe afya, utajiri, upendo, marafiki, uwezo wa kujieleza au malengo yake ya juu. Kuna idara tatu za akili: dhamira, fahamu na ufahamu. Fahamu ni nguvu tu bila mwelekeo. Ni kama mvuke au umeme na ufanya kile kilichoelekezwa kufanya. Haina nguvu ya kuingiza. Chochote ambacho binadamu huvutiwa, hao upata picha kileni mwake kutokana na uwezo wake wa fikra, hufikiria kwa undani zaidi. Kuna sehemu ambayo unapaswa kuijaza na hakuna mtu mwingine anayeweza kuijaza, ni kitu unapaswa kufanya ambacho hakuna mtu mwingine anayeweza kukifanya. Akili ya kujitambua haina maana ya ucheshi na watu mara nyingi hujiridhisha wenyewe kwa uzoefu usio na furaha. Daima kuna mambo mengi kwenye njia ya binadamu, lakini yanaweza kuletwa kwenye udhihirisho halisi kupitia ham, imani au neno lisemwalo. Mstari kutoka matayo sura ya saba mlango wa saba, omba nawe utapewa, tafuta na utapata, bisha na utafunguliwa. Hakuna kitu kinachosimama kati ya binadamu na tamaa kubwa ya moyo wake, bali ni shaka na hofu tu ndivyo vinavyomzuia mwanadamu. Binadamu akiweza kutamani bila wasiwasi kila tamaa itakamilika mara moja. Matayo sura ya nane mlango wa sita unasema. Yesu Kristo alisema, "Kwa nini mnaogopa enyi wenye imani haba? Mchezo wa maisha ni kuona kwa uwazi mazuri ya mtu na kuondoa picha zote za akili ya uovu. Akili ya kufikiria ni kiungo aminifu cha mtu, lakini mtu lazima awe mwangalifu ili akipe maagizo sahihi. Kila binadamu na msikilizaji kimya pembeni yake, ambaye ni akili yake ya kufikiria." Katika kila wazo neno linavutiwa juu yake na huundwa kwa uhalisia wa kushangaza. Sura ya pili, Sheria ya mafanikio. Maneno na mawazo ni nguvu kubwa ya kutetemeka, inayoumba mwili wa binadamu na mambo yake kila wakati. Mambo yote utakayoomba katika maombi, ukiamini utapokea. Lazima ufanye kama umepokea tayari. Binadamu anaweza tu kupokea kila anachokiona ndani yake anapokea. Kila mafanikio makubwa yametolewa kwa udhihirisho kupitia kushikilia maono. Hakuna mtu anayeweza kushindwa. Ikiwa mtu mmoja atamuona amefanikiwa, basi amekwisha shinda. Sura ya tatu, nguvu ya neno. Mtu anayejua nguvu ya neno, huwa mwangalifu sana katika mazungumzo yake. Ikiwa mtu yupo tayari kufanya jambo ambalo anaogopa kufanya, sio lazima kulifanya. Kuna mtu alisema, "Ujasiri una akili na nguvu ya giza. Kukubali hali bila woga inaanguka kwenye uzito wake mwenyewe. Hofu inavutia kitu hicho na kutokuwa na uoga huondoa hofu hiyo. Kwa hivyo basi, nguvu zisizoonekana huwa zinafanya kazi kwa binadamu ambaye kila wakati huwa akivuta kamba yake mwenyewe ingawa hajui. Kwa sababu ya nguvu ya kutetemeka ya maneno ya mtu huyo, chochote ambacho binadamu hutamka huanza kuumba. Watu ambao daima huzungumza juu ya ugonjwa huvutia magonjwa hayo. Mtaalamu wa nadharia anajua kwamba magonjwa yote na mawasiliano kiakili na ili kuponya mwili mtu lazima aponye roho. Uvutano wowote kwa nje 
unaonyesha kuna uvumbuzi wa kiakili kama ilivyo ndani ndivyo inaweza ikawa haipo adui wa mtu yumo ndani yake na maadui wa mtu watakuwa wa jamaa yake mwenyewe lakini mimi nawaambia wapendeni maadui zenu wabariki wale wanaowalaani watendeni mema wale wanaowachukia na waombe wale wanaowatumia vibaya na kuwatesa wema huleta aura kubwa ya ulinzi juu ya yule anayeituma na hakuna silaha iliyowekwa dhidi yake itafanikiwa kwa maneno mengine upendo na wema utawaangamiza maadui kwa ubinafsi mtu hata kuwa na maadui wa nje kuna amani duniani kwa yeye anayemtumia mwanadamu mwenzake kumtakia mema sura ya nne, sheria ya kutokuwa na upinzani Hakuna kitu hapa duniani kinachoweza kumpinga mtu asiye tayari. Wachina wanasema kwamba maji ndio kitu chenye nguvu zaidi kwa sababu hayana msingi kabisa yanaweza kumaliza mwamba na kufagia yote yaliyo mbele yake. Nafasi ya mtu ni akili ya kufikiria na chochote anachohisi kizuri au kibaya kimeonyeshwa na mtumwa huyo mwaminifu. Mwili wake na mambo yake yanaonyesha kile alichokuwa kikiashiria. Mtu mgonjwa ameonyeshwa ugonjwa mtu maskini umaskini na mtu tajiri utajiri ukishindwa kuendesha akili yako ya kufikiria mtu mwingine atakuendesha upinzani ni kuzimu kwani humweka mwanadamu katika hali ya mateso mbariki adui yako na ukifanya hivyo utamwibia silaha yake mishale yake itabadilishwa na kuwa baraka kadri binadamu anapinga hali atakuwa nayo ikiwa taikimbia hali itamfuata Hali ya kutatanisha hutoka kwenye hali ya kutatanisha ndani ya mwanadamu mwenyewe ikiwa ndani yake. Hakuna majibu ya kimhemko ya hali ya kutatanisha, basi huisha milele na kutoka kwenye njia ya binadamu. Maisha ni kioo na tunajikuta tukionyeshwa sisi wenyewe kupitia watu wetu wa karibu. Kuishi katika aliyopita ni njia ya kutofaulu katika maisha na ukiukwaji wa sheria za kiroho. Kupoteza wakati ni kuishi zamani na kuishi baadaye. Mwanadamu anapaswa kubariki zamani na kusahau ikiwa humfanya kuwa mtumwa wa zamani hiyo na kubariki siku zijazo. Akijua kuwa kumehifadhiwa furaha isiyo na mwisho, lakini kuishi kikamilifu ni kuishi katika wakati huu. Nena maneno haya kila unapoamka. Mapenzi yako yafanyike leo. Leo ni siku ya kukamilisha. Na shukuru kwa siku hii kamili. Fanya hii tabia kila siku wa mkapo na utaona maajabu na miujiza inakuja katika maisha yako. Sura ya tano, Sheria ya kisasi na sheria ya kusamehe. Mwanadamu hupokea tu kile anachotoa. Mchezo wa maisha ni mchezo wa kujirudia. Mawazo, vitendo na maneno ya binadamu humrudia mapema au baadaye kwa usahihi wa kushangaza. Hii ndio sheria ya kisasi ambayo humaanisha hurudi kwake. Chochote mtu hupanda ndio atakachovuna ikiwa unatamani utajiri. Lazima uwe tajiri kwanza katika ufahamu wako. Kwa kadri ya imani yako na iwe kwako. Imani ndio msingi wa vitu ambavyo vinatarajiwa na ushahidi wa vitu visivyoonekana. Kwa ni imani na shikiria maono kuwa thabiti, futa picha hasi na kwa wakati unaofaa utavuna ikiwa hutakata tamaa. Sura ya sita. Kuongeza ubora na kupata usalama. Ikiwa mwanadamu atajua nguvu yake mwenyewe na utendaji wa akili yake Hamu yake kubwa ni kupata njia rahisi na haraka ya kuvutia akili yake ya kufikiria vizuri kwa maana ufahamu pekee tu hautaleta matokeo. Taratibu rudia uthibitisho huu kwa uthabiti. Ninatupa huu mzigo juu ya Kristu ndani yake na kwenda huru. Maono yana uwazi na pia hisia za kutuliza na sasa au baadaye itadhihirisha mema iwe ni afya au furaha. Ili kuvutia akili ya kufikiria imani hai daima ni muhimu. Imani bila matendo hufa. Kujitambua au kuamsha akili ya kufikiria mara nyingi huvutiwa kupitia mziki. Muziki una ubora wa sura nne na huokoa roho kutokana na kifungo. Inafanya vitu visivyowezekana kuonekana vinawezekana na ni rahisi kutimiza. Mwanafunzi lazima akumbuke na pia sedharau siku ya vitu vichache. Daima kuamini huvutia dhamira ya kufanya. Mtu akiamini kuwa ni tajiri na kufanya amini kuwa amefanikiwa kwa wakati uliofaa atavuna. Hakuna amani au furaha kwa mwanadamu hadi atakapokuwa ameondoa uoga wote kutoka kwenye fikra zake. Hofu ni nishati potofu na lazima ibadilishwe au ipitishwe kwenye imani. Mwanadamu anapaswa kujiangalia baada ya kila saa moja ili kugundua nia yake ya kutenda ni hofu au imani. Sura ya saba, Upendo. 
Penda neni. Upendo ni jambo la ulimwengu. Humfungua mwanadamu kwenye ulimwengu wa sura nne ambao ni ulimwengu wa maajabu. Upendo wa kweli hauna binafsi na hauna uoga. Hujimibina juu ya kitu chenye mapenzi yake bila kudai chochote kurudishwa juu yake. Furaha yake ipo katika furaha ya kutoa. Upendo ni Mungu katika udhihirisho na ni nguvu kubwa zaidi katika ulimwengu. Upendo safi usio na binafsi uvutia wenyewe. Hauhitaji kutafutwa wala kudai. Kamwe huwezi kupokea kile ambacho hujawahi kutoa, toa upendo kamili na utapokea upendo kamili. Ndugu kutoka India hawajawahi kusema asubuhi njema kwa kila mmoja. Hutumia maneno haya. Ninasalimu uungu ndani yenu. Husalimia uungu kwa kila mtu na kwa wanyama wa porini na hawakuumizwa kamwe kwa sababu waliona Mungu tu katika kila kitu kilicho hai. Hakuna mtu ambaye ni adui yako na hakuna mtu ambaye ni rafiki yako. Kila mtu katika ulimwengu huu ni mwalimu wako. Mateso sio lazima kwa maendeleo ya binadamu, ni matokeo ya kukiuka sheria za kiroho. Hakuna binadamu anayefanikiwa katika biashara isipokuwa anapoipenda kazi yake. Hakuna mtu anayeweza kuvutia pesa ikiwa anadharau pesa. Watu wengi wanaobaki kwenye umaskini husema, pesa haina maana kwangu, nadharau watu walionayo. Mtazamo wa akili hutenganisha mwanadamu kutoka kwenye kuvutia kwake, lakini awe katika maelewano na kitu ili kuvutia kitu hicho kuja kwake. Fuata njia ya upendo na vitu vyote vitaongezwa, kwa maana Mungu ni upendo na Mungu ni ugawaji. Ukifuata njia ya ubinafsi na uchoyo na usambazaji hupotea au mwanadamu hutengwa na kitu hicho. Magonjwa yote na kutokuwa na furaha hutokana na ukiukwaji wa sheria ya upendo. Sura ya nane, itifaki na mwongozo. Hakuna kitu kikubwa sana cha kukamilisha kwa mtu anayejua nguvu ya neno lake na anayefuata mwongozo wake angavu. Ombeni na mtapokea. Mwanadamu lazima afanye harakati za kwanza amkaribie Mungu na yeye atakukaribia. Kutoa hufungua njia za kupokea ili kuunda shughuli za kifedha mtu anapaswa kutoa kutoa zaka au kutoa sehemu moja ya mapato ya mtu ni tabia ya zamani ya Kiyahudi na inahakikisha kuleta ongezeko watu wengi utajirika zaidi katika nchi hii wamekuwa wakitoa na sijawahi kuona kutofaulu kwa hili kama uwekezaji mtazamo huu wa akili hufanya mtu kuwa mkuu wa pesa pesa ni yake kumtii na neno lake linalozungumzwa hufumbua rasilimali kubwa za utajiri. Mwanadamu mwenyewe hupunguza usambazaji wake kwa maono yake madogo. Wakati mwingine mwanafunzi na utambuzi mkubwa wa utajiri lakini anaogopa kuchukua hatua. Maono na hatua lazima yaambatane. Mwongozo ni chanzo cha kiroho na hakielezei. Lazima ionyeshe njia. Yesu Kristo alisema, msidharau msije mkadharauriwa pia. Usihukumu msije mkahukumiwa. Watu wengi wamevutia magonjwa na kutokuwa na furaha kupitia kulaani wengine. Kile ambacho mtu hulaani kwa wengine, huvutia kwake mwenyewe. Mwanadamu huchukua waya wa umeme kila anapokosoa au kulaani na hupata mshtuko mwenyewe. Ni rahisi sana kwa mtu wa kawaida kuwa na hofu kuliko imani, kwa ni imani ni juhudi ya mapenzi. Hakuna mtu ajipae isipokuwa mwenyewe, na hakuna mtu ajichukuleae isipokuwa mwenyewe. Sura ya tisa ukamilo kujielezea binafsi na ubunifu wa kimungu. Kila mtu anao uwezo wa kujieleza kikamilifu, kuna mahali atakayoweza kujaza na hakuna mtu mwingine anayeweza kujaza. Kitu ambacho atafanya, ambacho hakuna mtu mwingine anayeweza kufanya, ni hatima yake. Mafanikio haya yamefanyika ni wazo kamili katika akili ya kiungu, inangojea tu kutambuliwa na mwanadamu. Kama kitivo cha kufikiria ni kitivo cha ubunifu. Ni muhimu kwa mwanadamu kuona wazo hilo kabla halijadhihirishwa katika hali halisi. Kwa hivyo basi mahitaji ya juu zaidi ya mwanadamu ni kwa muundo wake kimungu. Anaweza siwe na wazo kabisa la maana ni nini kwa kuwa kuna taranta kadhaa nzuri sana iliyofichwa ndani yake. Mahitaji yake yanapaswa kuwa roho isiyo na kikomo. Fungua njia ya ubunifu wa kimungu wa maisha yangu uonekane katika kweli. Funua akili yangu sasa na nione mpango mzuri wa maisha yangu wazi. Mpango mzuri ni pamoja na afya, utajiri, upendo na kujidhihirisha kwa watu kikamilifu. Hii ndio miraba mikuu ya maisha ambayo huleta furaha. Kujieleza kamili hakutaweza kufanya kazi, lakini ukiwa na shauku itaweza kufanya kazi. Mwanafunzi anafahamu kwamba 
Wakati mwanadamu anakuja ulimwenguni kufadhiliwa na Mungu, ugawiwaji unaohitajika kwa kujionyesha kwake utakuwa karibu. Mahitaji daima huongoza na njia itafanywa kuwa rahisi na kufanikiwa. Mtu hapaswi kufikiria au kulazimisha picha kilini mwake wakati akitafuta ubunifu wa kimungu kuja katika akili ya ufahamu atapokea mwangaza na ataanza kujiona nafanikiwa sana hii ndio picha au wazo lazima shikilie bila kutetereka jambo ambalo mtu hutafuta ni kujitafuta yeye hivyo mwanadamu lazima awe mwangalifu kwamba yeye sio mtumwa muovu au mvivu aliyezika talanta yake kuna adhabu mbaya inayolipa kwa kututumia talanta yake mara nyingi hofu inasimama kati ya mwanadamu na kujieleza kwa ukamilifu yeye ni nani. Uoga wa kuchukua hatua umezuia kile nyingi. Lolote lisilo na imani ni dhambi, ikiwa mtu hata ugopa amemaliza hofu yake. Binadamu anaweza tu kumaliza hofu kwa kwenda juu ya kitu anachokiogopa. Binadamu apokee kwa heri, mkate unaorejea kwake. Mmeatoa bure, mtapokea kwa uhuru. Daima kuna usawa katika kutoa na kupokea. Na ingawa binadamu anapaswa kutoa bila kufikiria kurudi, binadamu huvunja sheria ikiwa hata kubaliana mapato yanayokuja kwake. Kwa maana zawadi zote zimetoka kwa Mungu na binadamu ni njia tu. Mawazo ya ukosefu hayapaswi kamwe kushikiliwa juu ya mtoaji, ambapo kuna athari, kuna sababu na hakuna kitu kama nafasi. Uhuru wa binadamu unakuja kupitia kutimiza umilele wake na kwa kuleta udhihirisho wa ubunifu wa kiungu kwenye maisha yake. Sura ya kumi, Dalili na utafiti. Utaamuru jambo nalo litathibitishwa kwako. Mazuri yote ambayo yanapaswa kudhihirika katika maisha ya mwanadamu tayari yameshadhihirishwa katika akili ya kimungu na hutolewa kupitia binadamu kutambua au kufanya neno linalozungumzwa. Kwa hivyo, ni lazima awe mwangalifu ili aamuru kwamba ni wazo la uungu pekee linalojidhihirisha na kwa mara nyingi anaamuru kupitia maneno yake kutofaulu au bahati mbaya haiwezekani kwa mwanadamu kufanya zaidi ya vile anafikiri inawezekana kwa kuwa mtu amefungwa na matarajio ya chini ya ufahamu wake lazima kupanua matarajio yako ili kupokea kwa njia kubwa mtu mara nyingi hujizuia katika mahitaji yake utajiri ni suala la kufahamu kila mtu ana nafsi yake ya dhahabu ni ufahamu wake juu ya dhahabu ya kunasa ambayo huleta utajiri maishani mwake. Katika kufanya kile anachotaka, mwanadamu huanza mwisho wa safari yake. Hiyo inamaanisha kwamba akitangaza kuwa tayari atapokea. Kabla ya kuita nitajibu. Kwa kuthibitisha kila wakati unacho, huanzisha imani katika akili yako ya kufikiria. Amini kwamba kwa Mungu vyote vinawezekana. Uwezo kudhamiria huelekezwa kwa imani. Mitazamo miwili ya akili husababisha hasara, uchakavu au uoga wa kupotea, ambayo huonyesha picha za upoteaji. Ninaulizwa mara nyingi baina ya tofauti kati ya kufikiria na maono. Kufikiria ni mchakato wa akili unaotawaliwa na mawazo au akili ya ufahamu. Maono ni mchakato wa kiroho unaotawaliwa na itifaki na akili ya juu. Mwanafunzi anapaswa kufunza akili yake ili kupokea mwanga huu wa msukumo na akaonyeshe picha ya kimungu kupitia mwongozo dhahiri. Mpango wa Mungu kwa kila mwanadamu hupitia uwezo wa juu wa akili ya binadamu kufikiria. Na daima ni muhimili mkuu wa maisha, ulio na afya, utajiri, upendo na kujieleza kuliko kamili. Mtu hujijenga mwenyewe kwa kufikiria nyumba kubwa wakati anapaswa kujenga ikulu. Lolote mtakalo mwambia baba kwa jina lake, yeye atakupatia. Mwanadamu anapaswa kufanya sanaa ya kufikiria. Mtafakari wa sanaa hii ni msanii na ni mwangalifu. Huchora tu miundo ya kiungu kwenye turubai la akili yake. Lengo kuu la mchezo wa maisha linasema, nguvu zote amepewa mwanadamu kupitia mawazo sahihi, kuleta mbingu yake juu ya dunia yake. Sheria rahisi ni imani sio na hofu, msimamo na upendo. Tunashukuru kwa kuwa nasi katika chaneli yetu ya ujumbe wa siku. Tuandikie maoni yako katika comment section yetu. Tufuatilie katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter @ujumbewasiku @kitabu cha siku na tembelea YouTube channel yetu Ujumbe wa Siku. Usiache kushirikisha unaowapenda ili nao wasipitwe.